见没有？我老婆对我就是好。这个是给他们两个的。这个是我和小雪的。那我的呢？我没做。太棒了，玉环，对这种男人以后就应该这样啊！来，你们吃吧，来啊！哎，小雪怎么还没回来？是啊，化学怎么还没回来呀、啊？那我去打个电话。终于来了，哎，怎么回事？电脑坏了，我们自己人修不好，没办法，只好请命这位电脑专家了。坏真是好，就我爸生日啊。怎么跟他换一台呢？您看我们今天生意特好，没办法，麻烦你了。来，小赵让一下，就这台。啊、呃，行，好，麻烦你了，你忙去。怎么回事？我正上网聊天呢，一下就没了。哎，抽烟呢？我怎么觉得你那么面熟啊？是吗？刚锅里煮过呗。挺像的。喂，妈，不是跟你说了我在同学家做作业吗？怎么又打来？好了好了，我知道了，就这样吧。撒谎可不是个好习惯啊。养成了很难改的，本来就没想改。慢吃啊，吃吃。哎，饿坏了吧？快吃！不吃，你不说没我了吗？啊，我吃不了了，剩了跟浪费了。你快吃！来，看一下。好了，好了啊。嗯。你在跟谁聊天？我网友啊。丁克了无痕。你怎么知道？我还知道，白雪漫天飞呢。不会吧？<笑>我也说不会那么巧吧？是不是现在觉得我脸被水煮过了？没有。<笑>哎，我跟你在里边聊天，觉得你挺成熟的，怎么一,一切你觉得、啊？那我看上去很小吗？反正不大。看来我得叫你叫白雪妹妹。那我叫你丁克叔叔。我有那么老啊？叫我丁克哥哥就行。那丁克哥哥，来抽烟。你这个年龄抽烟不合适吧？啊，慢点吃，别噎着。刚才不会噎着呢，倒是我噎得有点喘不过气。哎呦，那太好了，要不要送医院啊？要不然小动不补，大动受苦。你别得意，有你得意的时候。对啊，我想华总也是做事有分寸的人。要是有什么事儿，再对不起玉环姐，别说是她了，我们全体泰勒俱乐部的成员也不会袖手旁观的。对，我们不能放过你。好了，玉环，我们走了啊。哎呦，走啊，我送送吧。用得着吗？用得着，礼貌嘛。你要是送了，我就不走了。美大姐，你就要送啊？那你让他送吧，我走了啊。玉环，我走了。哎。这位大姐是不是真噎着了？天天上网，你父母不说你啊？啊，白雪妹妹，我就说我上晚自习呀、啊。未成年不好撒谎的，知道吗？那你们成年人不是都撒谎吗？你看见我哪张嘴撒谎了？我不是说你。说谁啊？这是秘密。哎呦，还有那么多小秘密。<笑>好了，我到家了。啊，好了，那就这样了，拜拜。
，拜拜。白雪妹妹，丁克哥哥，<笑>等一下过来。哦，这个归我了啊，小心被你父母说，我别抽了，走了。早知道他外边有女人了，可我妈还蒙在鼓里。你说那个成年人撒谎就是你爸呀？你爸有没有撒谎不敢说啊。不过你爸跟这个女人，肯定不是你想象中那种撒谎。你怎么知道？因为这个女人，是我老婆。你老婆怎么跟我爸搅一块儿？那是她的自由。我不干涉他的隐私。我说丁克哥哥，你可真绅士。我要是嫁人啊，一定嫁给你。<笑>这种人。我说白雪妹妹啊，你未成年少跟成年人开玩笑。你傻。两口子事儿跟别人说。你说那个女人啊，整个一个碎嘴子，二百五。你别生气嘛。美娜也是为了我们好，好什么？你连你老公都不相信？我是相信你没做对不起我的事儿，可是那天我，我确实看见你跟那个女的。行了行了行了，今后不让你看见了。啊,啊，不是不是，过过去的事就别提了。我现在生意场上干的这么红红火火，你就当心吧，别人利用你。利用？什么利用啊？我在房地产界干的这么好，那别人眼不眼红？妒不妒忌？不知道、啊，妒忌。如果妒忌的话怎么办？啊，他就想尽一切办法把一个男人搞臭。把男人搞臭最好的方法是什么？你知道吗？是吗？制造丑闻，连这个都不知道。一个男人最大的丑闻是什么？你知道吗？男女关系啊。一个男人啊，成功男人最倒霉的就是被男女关系所困扰，外人传啊。克林顿牛不牛？最后还是让那个温基给弄得招架不住了。温基，莱文斯基。啊、oh. ，所以你啊，多长几个心眼儿，别听人说三道四的。这里面有好多商业手段、商业计谋。商业手段，商业计谋。好，一旦中了计，倒霉的还不是你和我。咱俩都老夫老妻了，啊，我能有什么事儿？女儿都这么大了，要相互信任。爸妈，我回来了。你怎么才回来呀？我作业多嘛，又没吃饭吧？我给你热点东西去。哎爸，刚才在门口跟你说话的女人是谁呀？太太俱乐部的老板，怎么了？那你们谈什么呢？大人的事儿你也管。爸，我可警告你。你可别大人家主意，那是我朋友的老婆。谁呀？出来！叫不出来！出来！我这手榴弹啊！也不出来，付心，哎，吓死我了你！哦，吓死你了，我老婆。你怎么回来了？老婆，老公想你了呗。哎呀，干嘛没洗澡呢？老公就喜欢你没洗澡的味儿，不知道啊啊，老婆啊，嗯。啊，心情不好啊？没什么，嗯，俱乐部有点事儿。没关系啊，那我让你开心，好不好？<笑><笑>
你是谁呀、啊？我找华子强。你是谁呀、啊？我是他太太，有什么事儿跟我说嘛。他在洗澡。太太，哼，你少骗我了，叫华子强听电话。还说在公司有事儿。我就知道他在洗澡。你到底是谁呀、啊？我呀，我才是他太太呢。啊，我知道了，你是那只温鸡。你才是温鸡呢。你呀、啊，趁早离他远点儿，要轮也轮不到你。你这是商业手段，商业计谋。我以他太太的名义正告你，别来这一套，我不会上当的。我不跟你说了，叫华子强听电话。我已经告诉你了，他在洗澡，就算是不在洗澡，他也不会接你的电话的。喂，喂喂，哎，谁电话？温鸡。什么？一只温鸡。快打呀！好啦，你是打牌打电话呀？快出牌呀！您好，您所拨打的电话已关机，您可以。哎，服了！哎，我也是胡这个牌，你也胡这个。我也糊了，哎呦，哎呀，一炮三响，倒霉睡着了，这半夜三更的，是谁这么吵啊？可能，可能是隔壁那个穿的很少的姑娘。哎呀，那个小妖精啊，半夜三更，他找那么多豆子干嘛？你还用问？做豆子生意的呗。他再做生意，也不能影响人家睡觉吧？你去，叫他别吵了。哎哎。半夜三更的，你去不方便，还是我去吧。哎，别别别别别，你也别去。半夜三更的，到人家家里去，哎，万一把你当成小偷就麻烦了。嗯，那怎么办呢？哎，我睡不着啊，我。哎，我教你一个祖传秘方。啥秘方啊？你等着。嗯、这个叫双峰贯耳。这也叫祖传秘方？你蒙我呀你！哼！大笑，大笑，嘿，这下安静了，这个傻婆娘。你说什么？哎，没说什么，睡觉睡觉啊。会的总顾问，我姓魏，叫魏大卫。啊，啥事儿啊？呃，一点小事儿。哎，这干啥？干啥？呃，呃礼貌，礼貌啊！哎呦，现在城里人真讲究，进门还穿玻璃袜子啊！呃，这不是玻璃袜子，是鞋套，鞋套，这是有备而来的啊！我今天来啊。
，是跟你们说呀、啊，勤一点，我们在睡觉。哎呀，大白天还在睡觉，呃，从医学的角度来说，睡懒觉是不好的。哎呀，昨天晚上谁家炒豆子，炒了一夜，搞得我们呐、啊、一宿都没睡着。炒豆子。是打麻将吧？打麻将，一宿一宿的打。现在的人呐、啊，玩物丧志。哎，我是反对的。哎，反对的好，好，谢谢，再见。我要睡觉了。哎，我事情还没说完呢。啥事啊？你快说嘛。什么事？哎，让我想想，让我想想。嗯嗯、老公。吃早餐啦！你在想什么呢？珍妮，叫你爸爸吃早餐啦！吃早餐啦！老婆，你说咱俩真有个孩子，会不会很麻烦？不会啊，咱们这么多孩子，不是一点都不麻烦吗？我是说啊，咱俩弄个真的，真的。珍妮，你听到没有？你爸爸说你们都是假的，不要你们了。哎，我跟你说正经事呢，认真点行不行？我们不是说好了吗？结婚十年都不要孩子的。哎，老婆，杨年生的孩子命好啊。谁说的？我爸呀。愚昧。你还电脑博士呢？你什么都不是？你这个都信？不懂了吧？我告诉你啊，老祖宗的有些事啊，还真特别灵。哎，你说那个计算机二进制啊，《易经》里边早就有了。我才不信呢！老婆，其实我跟你说啊，真的，我跟你说，哎、你怎么话那么多啊？我上班了，来不及了。不不，哎妈，约着了！我想起来了，想起什么了？我要说的是，这里啊，不是乡下，这是高档小区。你看你们的阳台上，挂的，什么大蒜呐、啊、辣椒啊、猫啊、鸡啊、狗啊。哦，对了，这个狗有护照吗？护照。我是说上过牌没有？哎呀，我人都没有上牌，谈不上什么牌啊。哎呀，这里不是乡下，你人可以不上牌，这个狗必须上牌。是谁规定的？哎。这也不是我的规定啊！这不是你定的，你管那么多闲事干嘛呀你？我不管谁管啊，我是物管处的总顾问。我现在正式向你们宣布，呃，从明天起，你们必须把这些乱七八糟的东西通通给我打扫干净，否则啊，我天天来。我看你们城里人。是吃饱了撑的。二三四，二二三。美娘，玉、嗯、环进来，情绪怎么样？基本稳定了，就是她老公那个样，总感觉不正经，我就是看不惯。你怎么想的？你看不惯有什么用啊？只要玉环能看惯就行了。你呀、啊，只管看惯你老公啊。我老公我能不能看得惯？我就是看不穿，是吧？赶紧的！哎，休息了啊！你早走了，现在正好。哦，不行，我我先放下。嗯，你老看着我干嘛呀？赶上对着我工去啊？去，就是晚一点儿。哦。公司有人来电话没有？公司来过电话了，秘书说跟银行的人约好了，呃，十点半，你千万别忘了。哎呀，这银行的人可不敢得罪了。我现在就得走了。那你晚饭回来吃吗？不吃了。夜宵呢？哎呀，你们自己吃吧。
，喂，速递公司吗？美娜，去看看玉环吧。不去。为什么？耍糊涂。以后在我面前别再提他。哦。哎呦，哎呦，哎呦，你这管用吗？管用，你看，效果百分之百，你摸摸。我摸摸，是吧？哎。哎，美娜，嗯，我跟你说，你看看这个，这是我们公司最新的产品，有大米。大米技术啊？哦，不是，有有纳米。那叫纳米技术。哎，这这这是纳米技术，效果百分之两百。你想，你要用这个多棒啊！你比这个好多了，还少受罪呢。你看看，多少钱？哟，跟我说钱就太见外了。好好好，我收钱了。有，下半年的会费，我全给你交了。哎呦，美娜，我正想跟你说呢，我们家哈笑要考初中了，可能我就不会来练了。哎呀，那能耽误你多长时间呢？哎，我告诉你啊，男人四十一枝花。女人四十都不长，女人过了三十不好好塑造自己，危险。你这你就放心好了，我就是变成烂豆腐渣，我们家老哈，他也把我看成豆腐脑。为啥？我跟他规定了三不准呢。那三不准？第一，上街不准看比我瘦的女人。<笑>那你老公上街还不闭着眼睛啊？你说哪个不比你瘦？嗯，你这我不管。嗯，第二，陪我逛街不准含泪。第三。呃，陪我看电视，不许打瞌睡。哎呦，你的！李太太，哎，有快递，我的。哎，快递，有点儿。哎，这个一包，我也有啊。哎，这是我给我写的，是不是认错了？他呀，他他呀，他什么车？谁的呀？谁写的？啊，自己的许愿人吧。不是啊，是啊，是啊，跟这些人别乱说。全世界人都有了情人，我也不会去。请柬上没写名字，我还以为是谁呢，结果是你们俩。不是我们，我们也只是收到了请柬啊，也没写名字，是吗？啊、嗯，那谁请我们吃饭啊？是我。玉环，今天我是来特意感谢三位在危难中见真情的朋友，在这次突发事件中。你们有情有义，奋不顾身，挽救了我危在旦夕的生命，使我真真切切地获得了新生。所以，今天在这里，我想表示一点微不足道的谢意。今天怎么那么酸呢？冷死我了！三位，请入席吧。<笑>救了你的命没有？那当然了。谢谢啊。您就是华总吗？我是您的业主，找您一点急事。有什么事咱到办公室去谈嘛。我这还有客人啊！哎呀，我这事很急的，我老婆等着我回音呢、啊。你有急事找你？你那个事儿我不是说了吗？过一阵我肯定给你回信儿。我不是说那个事儿，我还有其他更重要的事儿。哎，你
必须陪陪客人，我跟他们俩去处理这事儿。这样行吗？行，合同都签了，没事儿。哎，好好好。哎，说实在的，我一直都不太相信我老公会做出对不起我的事儿，因为啊，从云南这边回来，他就分配到了煤砖厂。除了一把破二胡，什么都没有。我妈那会儿就不同意我跟他，可是我死活要跟着他。再后来呢，他下海经商，我跟他从二道贩子起家，没日没夜的干，才攒下今天这个家业。哎呀，这二十多年呢、啊，我们的感情还一直都不错。我，可是男人的想法是不会以你的意志为转移的。哎，可是我们子强也跟我说呀、啊，他说这里边也不能全信，有很多都是什么商业手段、商业计谋什么的。嗯、依我看，你老公一直在撒谎。这女人天生爱减肥，男人天生爱撒谎，还一套一套的。那如果是这样的话，还不如离婚算了。我最讨厌男人撒谎了。我不离，我死也不离。为了女儿，我也不能离。对，不能便宜那狐狸精。是，不能便宜。我说你们怎么就那么没有志气呀、啊？难道女人非得在男人这棵树上吊死吗？那小姐，如果你有孩子，你也这样想？如果是我的话，那我干脆心平气和的跟他分手，然后我跟孩子说：“妈，对不起你。”我可做不到。是，有了孩子就不一样了。你没有孩子呀，体会不到。但是我可以想象呀，而且，哎、喂。怎么了？那好吧，我马上回来。哎，你还没吃完呢。不好意思，俱乐部有点急事儿，必须马上赶回去一趟。你先慢慢吃啊。哎呀，什么事儿那么急呀、啊哎？我们也差不多了啊。多陪陪他。哎，慢走啊，走了啊。嗯，慢走，慢走。哎，退房？是啊，是啊。这么好的房子。为什么要退呀、啊？住着不习惯。老王啊，你以为你买包耗子药？这个住房是高级商品，不能说退就退的。哼，是啊，我也这么说，可我老婆非让我来退不可。可你是董事长，什么事儿都听你老婆的。哎呦，这个是唬人的，家里呀、啊，一直是他当家。这样行不行？你啊，回去跟你老婆商量商量，什么问题我们可以解决，但是房子坚决不能退的。黄老板，还是您去吧，我，我怕，怕什么？怕，怕老婆，怕老婆，男人哪有怕女人的？<咳>你怕女人，说明你这个人很有福气的。<笑>我打从成亲那天起就一直享受这种福气。好吧，我陪你去跟你媳妇儿解释一下。哎哎哎，花老板，还是你一个人去吧。我老婆说了，今天要是不把房退了，就不准我回去。我得找个地方躲躲。你躲哪儿去啊？乡下住几天。实在不行了，也只有像宁小姐说的那样。林，别听他的，他们是想和就和，想分就分，想同居还可以同居，咱们可不能跟他比。为什么？他多年轻啊，咱们这岁数可输不起。就是，我跟你们说，没有铁一般的证据，男人是不会低头的。那怎么办啊？只有一个办法，能让男人彻底投降，有悔悟之心。什么办法？捉贼、捉赃、捉奸、捉双。你这，那不太好吧？哎，这有什么不好的？那书上就这么写的呀。哎，你说男人能做那么多坏事儿，那我们女人为什么就不会采取一些手段呢？啊，对，他说的太对了。我们具体怎么捉？花老板，拜托了啊！好，拜托了啊！啊，再见啊！哎呀，我不送了啊！哎，好好好好
你怎么跑到办公室里来了？哎呀，谁叫你手机关机呀、啊？我手机没电了。撒谎也不带眨眼的。你不信啊？我拿给你看。嗯，行了行了，这不电很足吗？哦，忘了开机了。好吧，这次啊，我就信了你。不过我告诉你哈，以后绝对不允许关机，否则我就到你这儿来闹。行了，就知道闹。给你闹。哎，行了，好吧，我还有事儿呢。哦。还有什么？丽娜、啊，你要一有时间，必须上我那儿去。哎呀，行行行行了。还有，三个月以后必须给我一个答案。一定一定，好不好？哎，不能再说话了。好，那合同就这么定了。哈哈哈哈不许反悔哦。来，小刘，送一下客人。有事儿吗？小刘啊，现在的生意真是不好谈呐、啊。啊，咱们俩这样，好像真怕了。这有什么？我看过一部美国片，里头的女侦探比男的厉害多了。玉环她老公的车号你记得住吗？倒背如流。五八五幺八，八幺五八五，五八五幺八，什么乱七八糟的？啊、我花我要花，嗯，好记。你开车怎么样？一会儿跟得上吗？没问题，我车技很好。那晚点过去，你老公没事吧？没问题，倒是你们家那俩宝贝，没问题吧？绝对没问题。我看看。开呀、啊！我说你车开的挺好嘛，我车开的是好啊，我眼睛不好。你说我眼镜片被你吹掉了，我这怎么开呀、啊？那好，那我帮你来，手拿开。不行不行啊，你这样更影响我开车，是吧？美娜，手拿开，干嘛？我给你做了个眼罩，知
能行吗？能，知道吧？错吧？来，呃，好了吧，好久。你是怎么开车的？我怎么开车啊？你这眼睛是怎么的？我这眼睛怎么了？有违反交通规则？交通规则那也没有规定说一一只眼睛不能开车呀。请处理驾驶证。他要生了。啊啊啊啊,啊！警察叔叔，不不不不不，警警警察大哥，哎呀，我有那么老吗？老，有您不老。哎呦，你特别年轻。特别帅，这精神，哎呦，特别有同情心，哎呦，好吧好吧，下次注意啊。有你演的真像啊！越少警察真可爱，就这个就让我们俩很羡慕。小蜜就长期潜伏在你身边，你居然没发现啊！你革命警惕性太差了。我又不是侦探，我哪来那么高的警惕？那还我还说我们俩是女侦探呢，太不够格了。大婷。A 楼 B 座，怎么办？我们家就在这儿，这个从我们家望过去，他们俩任何行动也逃不过我们俩的视线。谁呀、啊？来了来了！哎呦！哎，你好。那那你是谁呀、啊？你？我找一下王太太。你是他们家保姆吧？这这这，我是这儿房主，我叫李大秀。哎呦，王太太你好，你好。哦，你好，你是？呃，我姓华。哦，你就是华老板。哎呦，你好，你好，你好。哎，里边坐，里边请啊。哎，家里大白天的怎么拉着窗帘啊？嗨，保留现场啊。哎呦，您听我慢慢跟您讲啊，这个事情是这样的。哎呀，看见什么了啊？什么没看见呢？啊？看见了，看见了，看什么？窗户关的，窗帘也拉的。哎，你让我看看，哎呀，我让你看看。华老板，您都看见了，我们为什么白天还在睡觉？为什么大白天拉着窗帘？我们呢，是白天当成黑夜在过哟。哦，你们是从国外回来，在倒时差？倒倒倒倒倒倒啥差？你眼睛怕光？哎呦，我我眼睛很好啊。水土不服？你才不服呢！那到底因为什么？这儿的人天天夜里打通宵麻将，那生意就像几万颗豆子在锅里炒，唰啦唰啦唰啦唰啦，吵得人心烦，吵得人睡不着觉。谁呀、啊？就这家，您看看，您过来看看你，来来来，就隔壁那家，看见了看见了看见了，男的女的。一个女的，嗯，多大年龄？不年轻，有玉环漂亮吗？差
太远了，你看，还穿那叫啥睡衣？还穿睡衣了都？哎，我看看你给我，哎哎，我的天哪，睡衣都穿上了。刚搬来的，刚搬来就叫我上，肯定来头不小吧？什么来头不小？是个农村老大妈。什么？来来来，你再我看看，我再看看，我再看看，什么人？是不是农村老大妈？王太太，嗯，这个打麻将啊，是人的自由，人家又没犯法，咱不好说的。咋不好办？你去给他打打招呼，让他别打了。要打要打，白天打呀。这是夜生活、啊。他又不是夜猫子，他干嘛要夜里生活？王太太，这个城里人和咱们乡下人还是有所区别的，对吧？他们啊，就喜欢夜生活。另外，打麻将这个法律上又没有明文禁止，这真的不好说、啊。不好说，不好说就退房。什么富豪花园？不准在阳台上灌辣椒、大蒜，也不准喂鸡喂狗，还要交物业管理费。你们，你们这不坑人吗？这不，王太太，别一口一个王太太，我听不惯。叫我王大嫂。行，王王王大嫂，你别生气，咱们坐下来好好商量商量。有什么好商量的？有。怎么样？看见了吗